രണ്ടാം ക്ലാസിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ആനുവൽ എക്സാം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് കളർ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അവരെ ഒരു പരീക്ഷ സന്നദ്ധരാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തില് ഒരു നോൺ ഇവാലുവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആണ് ആദ്യമേ നൽകുന്നത് കളറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുത്തോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോൺ ഇവാലുവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും നൽകുന്നത് അതിന് മാർക്കില്ല ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ പാർക്ക് കളർ ദ പിക്ചർ ചിത്രത്തിന് നിറം കൊടുക്കുക വി ക്യാൻ സി ട്രീസ് സം ചിൽഡ്രൻ എ സീസ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ഒരു പരീക്ഷാ പ്രവർത്തനമായി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഡു യു സി ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ റൈറ്റ് ഫൈവ് സെന്റൻസ് അബൌട്ട് ദിസ് പിക്ചർ എ പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന അതായത് അവരെ പരീക്ഷ പരിശീലനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടാം ഈ ചിത്രം കാണിക്കുക പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുക ഓക്കെ അപ്പോ ദർ ട്രീസ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഇറ്റ്സ് എ പാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർക്ക് ദ ചിൽഡ്രൺ ആ പ്ലേയിങ് വി ക്യാൻ സി എ സ്ലൈഡ് എ സീസ എ സ്വിങ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് പാടത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൂയിസ് അവർ നെയ്ബർ എന്ന പാടത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വിങ് ഊഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് നിലകുന്ന സാധനം അടുത്തത് സീസ ദ ചിൽഡ്രൺ ആർ പ്ലേയിങ് ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ട്രീ എ സ്മോൾ ട്രീ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി എൻ ഔട്ടർ വേൾഡ് വിത്ത് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം അപ്പം എല്ലാവരും പൊതുവെ കുട്ടികൾ എഴുതുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ദർ ഈസ് ദർ ഈസ് ദർ ഈസ് ദർ ഈസ് അങ്ങനെ ഒരു ആവർത്തനം വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് സെന്റൻസ് അഞ്ച് രീതിയിൽ എഴുതി തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇത് എന്താണെന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർക്ക് അതൊരു പാർക്കാണ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് എ പാർക്ക് ഇറ്റ് എ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് എ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ദർ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഈസ് ഒന്നിലധികമാണെങ്കിൽ ആർ ദർ ആർ മെനി ട്രീസ് വി ക്യാൻ സി മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സെന്റൻസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഉപയോഗിക്കാം ഹിയർ ഈസ് ഉപയോഗിക്കാം ഹിയർ ആ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ വി ക്യാൻ ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ദ ഫൈവ് സെന്റൻസ് ഓക്കെ കുട്ടികൾ കൊണ്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ബ്രൂണോസ് ഫ്രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ടു ബ്രൂണോ ഹാസ് മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ബ്രൂണോ ഹാസ് മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ബ്രൂണോയ്ക്ക് ധാരാളം കൂട്ടുകാരുണ്ട് ദർ പിക്ചേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ എവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാളെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാച്ച് ദം വിത്ത് ദർ നെയിംസ് അവരുടെ പേരുകളുമായി മാച്ച് ചെയ്യുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസിന്റെ നിലവാരത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ചിത്രത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക കുട്ടികളോട് സ്പെല്ലിംഗ് തനി എഴുതാൻ പറയാം അതിനുശേഷം ഈ ചോദ്യം നോക്കിയാൽ മതിയാകും സ്പെല്ലിംഗ് പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കിയാൽ മതിയാകും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ റാബിറ്റ് സ്ക്യൂറൽ ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ പപ്പി ക്യാറ്റർ കിറ്റൺ പാരറ്റ് ഡക്ക് തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ അവർക്ക് പരിചിതമാണ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സ്പെല്ലിങ്ങിന് പ്രശ്നം വരുന്നെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകൾ എഴുതുക ആനിമൽസിന്റെ പേരുകൾ പഠിപ്പിക്കുക ഓക്കെ സ്പെല്ലിങ്ങുകൾക്ക് സംശയമുള്ളത് റാബിറ്റ് a b b i t rabbit and it's a, a rabbit then we can see a parrot it's a parrot p a r r o t parrot next a kitten kitten cat kitten k i t t e n kitten cat in the eng one ana kitten what is this this duck duck d u c k duck spelling la padipikka adinoda partition la ait kodukkavunna oru pravartha eng ones ne eduvan avashyapadam eng ones 
റാബിറ്റ് അതൊന്നും പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുകയല്ല എന്നാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടേക്കുക റാബിറ്റ് സ്ക്യൂറൽ എന്റെ എങ്ങോട്ട് തന്നെ കിറ്റൺ എന്ന് തന്നെയാണ് പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പറയുന്ന പോലെ കിറ്റൺ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിറ്റൺ ഡോഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് ഡോഗ് പപ്പിയാണ് പാരറ്റ് ചിക്ക് ആണ് ആ ഹെന്നിന്റതും ചിക്ക് ആണ് ചിക്കൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പാരറ്റ് ചിക്ക് ആണ് കാറ്റ് കിറ്റൺ ഈ കാറ്റ് കിറ്റൺ തന്നെയാണ് റാബിറ്റ് സ്ക്യൂറൽ ഡക്ക് ഡക്ലിംഗ് ആണ് ഔള് ഔലറ്റ് ആണ് അത് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി തേർഡ് ഐ എം എ ബേർഡ് ദ ബേർഡ് സെറ്റ് ഐ എം എ ബേർഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഹെൽ ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ പാരറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് വേർഡ്സ് ഫ്രോം ദ ബോക്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെന്റൻസ് ശരിയും വായിക്കുക ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ഫ്രോം ദ ബോക്സ് ബി എനിക്കുണ്ട് Have, it's a v e have have means und i have enikund enikendund i have two enike rendu siragugalano rendu kaalugalano rendu kannugalano edu vanongil edam i have two wings i have two legs i have two eyes pakshe endu venam totta thalaiyum kuda nokkanam i have two dash to walk enike nadakkanana appo kannu upayogichu nadakkan pattumo illa therefore i have two legs to walk i have a beak to eat i have two eyes to see oru ninne functioning umayittu bandhapetta karyam kodiyana action word kodiyana walk walk eat see fly fly parakkan endu venam i have two wings i have wings to fly i have wings to fly endingane ezhuthi complete cheyuga okay parts of a bird adala pedi padikkan pattumengil അത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ബേർഡ് ഓക്കെ പാർട്സ് ഓഫ് എ ബേർഡ് ബീക്ക് അറിയാം ഐസ് അറിയാം ഹെഡ് അറിയാം കെയില് വിങ്സ് ലെഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്കാം സ്പെല്ലിങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കുക ബീക്കിന് കൊക്ക് അതായത് ചുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥവും കൂടി ഉണ്ട് കൊക്ക് ലെഗ് കാല് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് Next question, the meeting. Look at the picture. This is the picture. A meeting of animals is going on. Some are wild animals, some are domestic animals. In the jungle fight, we have a chapter in the basic level. We have an activity that we have to do with the table. We have to learn the wild animals and domestic animals. But what do you think about it? ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി തോനെയൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ചിത്രത്തിലുള്ളത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും എങ്ങനെ തിരിക്കണം സം ആർ വൈൽഡ് അനിമൽ സം ആർ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽ വൈൽഡ് അനിമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ ദോസ് ഹു ലിവ് ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ് കാട്ടിൽ വളരുന്നവ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് മനുഷ്യനോടൊപ്പം മനുഷ്യൻ വളർത്തുന്നവ റൈറ്റ് ദർ നെയിംസ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് കോളം ഗിവൺ ബിലോ വി ക്യാൻ സി ജിറാഫ് ബുൾ ബെയർ ടൈഗർ ക്യാറ്റ് ഗോഡ് മെൻ ണോങ്കി ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല മാനിനെ വേസ് ചെയ്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കിയത് മാനെ ഒഴിവാക്കിയേക്കാം അപ്പൊ ബാക്കി അനിമൽസിനെ എടുത്താൽ മതി വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടെൻഷൻ ആവണ്ട നെക്സ്റ്റ് എലിഫന്റ് ലയൺ ഡോഗ് നമ്മുടെ പാടത്തിൽ ആരൊക്കെ ഇല്ല ഗോട്ടില്ല ഡോഗ് ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നു അപ്പോ വൈൽഡ് അനിമൽ ആയിട്ടും ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽ ആയിട്ടും തരം തിരിക്കുക അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ ടേബിൾ ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വൈൽഡ് അനിമൽ അതിനോടൊപ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമലിന്റെ ഫസ്റ്റ് കുളം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കൗ ബുൾ ഗോട്ട് ഓക്സ് ബഫല്ലോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏത് വരും ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമലി വരും ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ സ്ക്യൂറൽ കിടക്കുന്ന കേട്ടോ അണ്ണാൻ അണ്ണാൻ എന്ത് തന്നെയാണ് വൈൽഡ് അനിമൽ തന്നെയാണ് എലിഫന്റ് വൈൽഡ് അനിമൽ ആണ് ഓക്കെ Next, last, uh, second last question, activity 5, my garden. There is a picture, uh, she is Meenu. She is Meenu. Meenu has a beautiful garden. One of the most beautiful things is Meenu. 
there are many flowers in the garden a garden la oru baadu pookal unda meenu sings a song about her garden avada ninnu avalde poondottathine kurichu oru paattu paadugiyana chodhyam ivada nu thodangunu add more lines to the song ee paattile അനുയോജ്യമായ വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ആകെ രണ്ട് വരിയെ എഴുതാനുള്ളൂ അഞ്ച് മാർക്കിന് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം പക്ഷേ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക കവിത എഴുതാനുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് എളുപ്പത്തില് വരികൾ ഏതൊക്കെ വരികളാണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എഴുതാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ കൊടുത്തേക്ക് നോക്കാം എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ലാ 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 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് നാല് പാരഗ്രാഫുകൾ ലാ 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 സ്റ്റാൻസുകൾ നാല് ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റാൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലും എന്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക ലാ 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 എന്നുള്ളത് തുടങ്ങുക അടുത്ത് നോക്കുക ഇവിടെ റെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഗാർഡൻ ഇവിടെയും റെഡ് നോക്കൂ ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഗാർഡൻ ഇവിടെയും ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഗാർഡൻ ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഗാർഡൻ അപ്പൊ ദയർ ഫോർ അടുത്തൊരു റെഡ് കോളം വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഗാർഡൻ എന്ന് കണ്ടെ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരി നോക്കി ലൗലി ഗാർഡൻ താഴെയും ലൗലി ഗാർഡൻ ലൗലി ഗാർഡൻ ലൗലി ഗാർഡൻ therefore നമ്മുടെ വരിയിലും ലൗലി ഗാർഡൻ ഉപയോഗിക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ റോസസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലില്ലീസ് അപ്പൊ അവിടെ മാറി ലുക്ക് അറ്റ് ദ റോസസ് ഒന്നാമത്തെ ആള് റോസസ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആള് ലില്ലീസ് ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആള് ലോട്ടസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് കവിത നമുക്ക് അടുത്ത വരി എഴുതാനുള്ള എളുപ്പവിദ്യ റോസസ് ലില്ലീസ് ലോട്ടസ് ജാസ്മിൻ അപ്പൊ അത് പൂക്കളാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പൂവിന്റെ പേര് അവിടെ കൊടുക്കുക പൂവിന്റെ നിറത്തിനനുസരിച്ചാണ് ലാസ്റ്റ് വരി കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികളോട് ഈ രണ്ട് വരി മാത്രം എഴുതാനല്ല പുതുതായിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വരികൾ ചേർത്തൊരു കവിത എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരോട് അഞ്ച് സെന്റൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെടാം ഇനി കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതെങ്കിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദർ ക്യാൻ യു നെയിം ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദ പിക്ചർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ക്യാൻ യു നെയിം ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ലോട്ടസ് ഉണ്ട് റോസ് ഉണ്ട് ജാസ്മിൻ ഉണ്ട് ലില്ലീസ് പറഞ്ഞു പിന്നീട് കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിൽ തോന്നുന്നത് ആ പേരുകൾ കൂടി എഴുതട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ചോദ്യങ്ങളുമായി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കാണാം അതിനോടൊപ്പം ഒരു ചോദ്യവും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു റിഡില് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം Who am I? എന്നുള്ള ചോദ്യം റിഡിലാണ് ഹിയർ ആർ സം വെജിറ്റബിൾസ് ക്യാൻ യു നെയിം ദം ചോദ്യങ്ങൾ തൊട്ട് താഴെയാണ് എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ അഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ചിത്രത്തിന് നിറം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരച്ച് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വരയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിത്രമാണ് വരച്ചിട്ട് അതിന് നിറം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓർ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രോം ദ പിക്ചർ അതൊരു അഡീഷണൽ വർക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് പംകിൻ മത്തനുണ്ട് ഈ പേരുകൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ തന്നെ പറയാം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചില്ലിയുണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് ഒണിയൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റിഡിലിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പേരുകളും സ്പെല്ലിങ്ങുകളും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക പംകിൻ ക്യാരറ്റ് ഒണിയൻ ഒണിയൻ ഉള്ളിയാണ് ടൊമാറ്റോ ചില്ലി ചില്ലി മുളകാണ് ഓരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പറയുന്നു ഐ ആം റെഡ് ഇൻ കളർ ഞാൻ ചുവന്ന നിറത്തിലാണ് ദയർ ഫോർ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ആകാം സ്ട്രോബെറി ആകാം ചെറി ആവാം ടൊമാറ്റോ ആവാം ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ എഴുതിപ്പിക്കാം ഐ ആം റൗണ്ട് ഇൻ ഷേപ്പ് ചുവപ്പുമാണ് റൗണ്ടും ആണ് അപ്പൊ സ്ട്രോബെറിയെ ഒഴിവാക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം നിലനിൽക്കും ആപ്പിളോ ചെറിയൊക്കെ നിലനിൽക്കും മൈ നെയിം എൻസ് ഇൻ ഓ എന്റെ പേരിന്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷര ഓ എന്നാണ് എന്റെ പേര് അവസാനിക്കുന്ന ഓ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിലാണ് ആപ്പിളിന്റെ അവസാനം ഈ ആണ് ആപ്പി
ഡൊമസ്റ്റിക് മുരിങ്ങക്ക പാവയ്ക്ക വരാം പടവലങ്ങ വരാം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ലേഡീസ് ഫിംഗർ വരാം വെണ്ടയ്ക്ക ഐ ആം ഓറഞ്ച് ഇൻ കളർ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഓറഞ്ച് ഇൻ കളർ ആര് വരും ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഇല്ല തൊട്ടടുത്തൊരു വരിയും കൂടെ നോക്കി റാബിറ്റ്സ് ലൈക്ക് മീ മുയലുകൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് മുയലുകൾക്ക് ആരെയാ ഇഷ്ടം മുയലുകൾ കഴിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ബാലരമേലം കളി കൊടുക്കുകയിലും ഒക്കെ വായിക്കുന്നതാണല്ലോ മുയലുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ക്യാരറ്റ് ആണ് അപ്പോ ക്യാരറ്റിന് നീളമുള്ളതാണ് ഐ ആം ഓറഞ്ച് ആൻഡ് കളർ റാബിറ്റ്സ് ലൈക്ക് മീ ഐ ആം ക്യാരറ്റ് ഇത്ര ആര് വരും ക്യാരറ്റ് ഐ ആം പിങ്ക് ഇൻ കളർ പിങ്ക് കളർ ആണ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് യു ക്രൈ ഈ ഒരു വരി പഠിച്ചു വെച്ച് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് യു ക്രൈ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കരയിക്കാൻ കഴിയും മൈ നെയിം സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഓ എന്റെ പേര് തുടങ്ങുന്നത് ഓവച്ച് ആണ് ഓവച്ച് എന്തൊക്കെ അറിയാം ഓവച്ച് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് ഒണിയൻ മാത്രമാണ് ഹൂ ആം ഐ ഞാൻ ആരാണ് അഡീഷണൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക ചിത്രം നോക്കി വേണ്ട സ്പെല്ലിങ്ങിൽ കൂടി സ്വയം എഴുതുക ടൊമാറ്റോ ക്യാരറ്റ് ഹിസ് വേവിങ് വേവിങ് കൈയൊക്കെ വിഷയം കാണിക്കുന്ന ഹിസ് വേവിങ് ക്യാരറ്റ് റാബിറ്റ്സ് ലൈക്ക് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെ എഴുതിയിരിക്കണം ക്യാരറ്റിനെ എഴുതിയിരിക്കണം ഉള്ളി ഉള്ളി മുറിക്കുമ്പോ ഉള്ളി മുറിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉള്ളി മുറിച്ച് നോക്കി അത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണ് ഏരിയാൻ തുടങ്ങും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരും ഐ ക്യാൻ മേക്ക് യു ക്രൈ ഹുസൈസ് ദാറ്റ് ദ ഒണിയൻ സേഫ് ദാറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം ഗ്രീൻ പച്ച നിറത്തിലുള്ളതാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഐ ആം ഗ്രീൻ ആൻഡ് ലോങ് നീളമുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാവയ്ക്കും പടവല്ലെങ്കിൽ ആ വെണ്ടയ്ക്ക് എല്ലാം ഗ്രീൻ ആൻഡ് ലോങ് ആണ് ആൻഡ് ഐ ആം ഹോട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ചൂടാണ് മീൻസ് ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി എരിവുള്ള ആളാണ് എരിവുള്ള ആൾ ആരായിരിക്കും മുളകാണ് ഹു ആം ഐ ഐ ആം ചില്ലി സി എച്ച് ഐ എൽ എൽ വൈ ചില്ലി ഐ ആം ബിഗ് ആൻഡ് റൗണ്ട് വലുതാണ് വട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ഇത് അഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം വലുതും വട്ടത്തിലുള്ളതും എഴുതാൻ പറയാം അപ്പം കോക്കനട്ട് വരും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് വരും വാട്ടർ മെലൺ വരും പംകിൻ വരും തുടങ്ങിയതെല്ലാം ഐ ആം യെല്ലോ ഇൻസൈഡ് അകത്ത് യെല്ലോയാണ് അകത്ത് 